Paolo Agro, ex assessore comunale della Giunta Maniglia da gennaio a luglio 2022, da circa sei mesi fuori dall'attività politico-amministrativa. Qual è la tua riflessione in merito? La riflessione è semplice. Intanto devo dare i ringraziamenti a tutta la compagine sia amministrativa di allora, non di ora di certo, che a tutto il gruppo che ha portato all'elezione nel 2019 del, del sindaco Maniglia. Patti rispettati perfettamente, si è andato avanti perfettamente, a gennaio del 2022 era il nostro turno, come si suol dire in gergo anche calcistico, esce il titolare ed entrano le, i panchinari e andiamo avanti. In armonia si lavora, a luglio succede l'Ambaradanni, con la scusa della festa del monte, dove noi oggi, a differenza dell'attuale amministrazione, che non è in grado di chiedere gli atti per quanto è successo nella festa del monte, noi come comitato esterno siamo riusciti infatti a dare l'incarico legale per vedere quello che succede e riorganizzare la festa del monte come si deve, non vogliamo colpe su questo, con quella scusa siamo stati buttati fuori letteralmente, non abbiamo per quanto riguarda il mio gruppo parlato o fare accuse all'attuale sindaco, all'attuale amministrazione e alla compagine che ancora lo sostiene nella fase di riflessione, ma oggi la goccia ha fatto traboccare il vaso, qual è? La goccia, che ha fatto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è che a noi ci hanno messo in disparte, non ci hanno più cercati per qualsiasi decisione da prendere, per qualsiasi decisione sia politica sia amministrativa sia per il futuro e per tutto il resto che questa amministrazione oggi fa. Nomeno degli assessori, a cui vanno i miei auguri di buon lavoro naturalmente per il bene del Paese, non per me di certo perché alla fine io dico... Continua a far parte di questa compagine da esterno, sarò critico, sarò ben osservante delle cose che fanno e il futuro riserverà moltissime cose. Di certo, di certo è che abbiamo l'impressione che, come si suol dire, hanno fatto l'assopiglia tutto. Quel poco che noi avevamo gliel'abbiamo dato, il resto se lo sono scordato. È stata breve la tua attività in seno alla Giunta, come dicevamo poco fa, appena sei mesi. Ti ritieni soddisfatto o sicuramente c'era ancora tanto altro da fare? Soddisfatto per quel poco sicuramente sì, anche se noi abbiamo lavorato da, dal 1 febbraio al 18 luglio, dato in cui ci è stata notificata la revoca assessoriale, abbiamo lavorato in armonia con l'assessore Carlisi, con l'assessore Quagliano, con l'assessore Pensillo e con il sindaco stesso, lavoravamo in armonia in assenza di bilancio, abbiamo cercato di fare il più possibile, non siamo riusciti a soddisfare le cose anche perché con l'evento dell'estate avevamo degli, degli riunioni imminenti, che so, nel mio settore una delle riunioni che c'era era quella di provvedere all'assistenza alle, all ai ragazzi che vengono accompagnati nei centri diurni per le cure, non abbiamo fatto in tempo nemmeno a vedere se c'erano le somme perché l'indomani c'è stata fatta la revoca, una delle cose che abbiamo fatto. Bello è poi fare l'assessore in seguito con il bilancio approvato, andare avanti e tutto il resto. Al di là che noi ci hanno stravolto il bilancio dove avevamo trovato 629 mila euro grazie anche all'ausilio dell'opposizione che aveva tirato fuori delle cose per cui la maggioranza non è stata in grado a suo tempo di fare. Mi dispiace dare un vanto alla all'opposizione, alla, alla minoranza più che opposizione, perché con me sono stati correttissimi nei, nei cinque mesi si sono comportati veramente da signori cercando di risolvere le cose per il Paese assieme naturalmente ai consiglieri di maggioranza. Il sindaco dice che la scusa era che non aveva collegamento da parte nostra con il Consiglio Comunale non mi risulta, perché il Consiglio approvava tutto, si andava avanti in armonia, sì certo volevano fare, delle, volevano fare delle osservazioni in ogni cosa ma è naturale, il Consiglio Comunale è l'organo di controllo dell'amministrazione se il Consiglio Comunale non fa il controllo sul, sull'attività amministrativa a che cosa serve il Consiglio Comunale? Solo ad alzare la mano? Io credo di no, il Consiglio Comunale serve di solito all'approvazione dei bilanci alla verifica dei bilanci, alla verifica delle, dei regolamenti che molti ancora non ci sono Beh, che dire, lasciamo stare. Oggi mi sono, sono molto deluso da molte cose da questa amministrazione e penso che si riprenda subito da qui a un anno a quando andremo alle prossime elezioni. Noi sicuramente siamo a disposizione sia dell'attuale amministrazione che di tutta la cittadinanza che della minoranza. Noi valuteremo in seguito quello che è da fare. Oggi è di certo che noi 
non ci facciamo buttare fuori, ci tiriamo fuori da questa amministrazione e quando dico noi dico io che rappresentavo a suo tempo Forza Italia, io con il gruppo a suo tempo di Forza Italia e noi oggi ancora simpatizzanti e vicini a questa compagine che è Forza Italia.